Memasuki masa remaja, Eno Lerian menyeberang ke dunia seni peran. Sebuah dunia yang sama sekali tak dikenalnya, namun anehnya ketika menjejak di sana, ia seperti sudah lama mengenalnya. Inikah yang namanya jalan takdir itu? Kalau acting itu kayaknya dari kecil udah, ya, udah, udah pernah main sinetron si acting. Kalau sinetron pertama kali itu dari debu, itu kalau nggak salah aku kelas 5 SD. Tapi sebelumnya tuh pernah ikut operet-operet gitu loh, pernah ikut-ikut operet. Jadi emang operet-operet itu isinya tuh penyanyi cilik-penyanyi cilik gitu loh. Dulu, dulu tuh ada beberapa pelatih, ada esa ya yang aku ikut banget. Terus uh, uh, kita operet salah satu TV swasta, so, apa swasta, kayak gitu pas kelas 5 SD aku baru pertama kali main sinetron. Bersama kejujuran, Eno merasa tenang merenangi dunia barunya. Meski ia tak berilmu acting, juga awam di depan kamera, namun Sukma jujur itu berkali-kali menyelamatkannya. Dengan keluasan hati, ia jadikan lawan mainnya sebagai guru dan tenang menghadapi hujan kritikan. Enggak sih ya, enggak, enggak sama lah ya. Uh, kita uh, bedanya adalah kalau acting itu ya kita kita berkomunikasi lewat kamera. Sebenarnya secara nggak langsung tuh kita harus sadar kamera gitu kan. Uh, waktu dulu waktu aku masih kecil aku ngerasanya kayak gitu. Terus bisik gitu kita harus ada tektok gitu. Kita harus berimajinasi karena kadang-kadang kan. Kalau lagi acting itu um, ada 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 bagian yang kita harus di close up gitu kan. Itu tuh kan kita harus imajinasi dong. Kita mesti ngebayang di depan tuh ada ada pecal, apa ada lawan main kita padahal sebenarnya nggak ada. Kayak gitu-gitu sih. Kesulitannya sih itu. Cuman nggak tahu ya ngalir gitu aja nggak ngalamin kesulitan sama sekali. Aku cuma ngebayangin aja sih gitu loh. Aku nggak pernah nggak aku nggak ada apa nggak punya acting coach. Aku nggak pernah ikut. Kayak, kayak latihan-latihan seni peran gitu nggak pernah jadi emang aku bener-bener bener-bener latihan di lapangan gitu latihan di lapangan kalau dimarahin dan dikritik sih nggak masalah yang itu itu ngebangun banget soalnya karena aku sadar bahwa bahwa saat aku dikritik berarti kan aku ada yang kurang kan untuk sesuatu yang lebih akhirnya aku aku terima kritikan itu aku sih nggak masalah dimarahin waktu di lokasi syuting gitu dimarahin sama orang aku nggak masalah dimarahin sama sutradara untuk masalah karakter yang penting aku sampai bisa tahu oh karakter yang yang dipengenin sama sutradara tuh seperti ini gitu loh jadi emang belajar itu semua di lapangan dalam guliran hari Eno makin tak bisa menjauh dari dunia acting sebab di kala berada di depan kamera ia merasakan fantasi kenikmatan yang sulit ditakar kata-kata maka kesanalah sang remaja melangkah menyemai harapan baru yang bukan lagi di dunia nada aku tuh SMA tuh lebih banyak di acting lebih banyak main FTV, lebih banyak main sinetron. Jadi emang nyanyinya ditinggalin. Karena kalau nyanyi tuh identiknya sama, sorry, uh, nyanyi tuh identik dengan anak kecil banget gitu loh. Jadi akhirnya nggak stop nyanyi sama sekali. Nggak mau. Karena orang kalau misalnya SMA tuh, wow, SMA aja, udah SMA udah gede gitu kan ya. Orang ngundang aku nyanyi tetap lo dimintanya lagunya Mbak Nakal. Ya kan nggak mau gitu. Kayak sinetron gitu ya. Dia, dia sinetron. Dia udah tau capek, dia capek. Di depan, di depan bosnya, aku jangan ada peran utama ya, capek. Kita bisa sampai pulang pagi, FTV itu bisa uh, bisa ngabisin waktu dulu sekitar hampir semingguan syuting. Pulang sekolah, langsung syuting lagi, terus sampai, sampai, sampai pagi, terus harus sekolah lagi gitu kan. Dulu itu waktu zaman zaman FTV itu aku sering banget dapet peran tuh protagonis. Jadi yang nangis mulu kesiksa mulu itu tuh berat banget syutingnya gitu karena harus nangis mulu harus kesa sampai sekolah mata bengep ngantuk nggak bisa kontrol kita kalau lagi ngantuk gitu lebih ke situ aja sih kesulitannya ya candu acting telah bersarang di hati Enolerian pelan namun pasti ia merasakan kerinduan jika lama tak bersua kamera sampai di sini ia memutuskan menimba ilmu sinematografi sekaligus ingin mendalami acting yang lebih prima dari bangku kuliah itulah Eno mencerap banyak hal tentang apa dan bagaimana rumitnya sebuah produksi tayangan. Pas kuliah juga bingung, aduh kuliah apaan ya, yang penting kuliah aja deh gitu. Daripada nggak kuliah sama sekali, orang memutusin ngambil kuliah di bidang seni, di bidang sinematografi. Terus apa namanya, nggak asing lah buat aku. Daripada aku harus ngambil manajemen, aku tansif segala macam, bikin ngejelimet ya kan, bikin stres gitu. Orang memutuskan ngambil bidang seni. Ya akhirnya lebih ngerasain jadi kru tuh kayak gimana gitu. Kalau dulu waktu waktu kita main sinetron atau main FTV ya udah jadi pemain aja gitu. Tapi begitu masuk kuliah segala prosesnya kan waktu dulu kan aku ngambil sinematografi tapi itu cuma sampai semester 4 jadi nggak 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 full ya. Itu nggak sampai selesai. Namun berpindahnya Eno ke jalur acting tak jua mampu menghapuskan jejak lamanya. Sebab publik masih mengingatnya sebagai penyanyi cilik yang lucu dan menggemaskan. Kenyataan ini membuat Eno tersadarkan betapa karunia yang telah ia punya. 
bukan semestinya digugurkan demi kepentingan ego semata. Apa sih orang-orang semua nganggap gue punya cilik, punya cilik, punya cilik, apa-apa, eno, eno lo punya cilik, eno punya cilik, kesel juga gitu. Anak umur-umur segitu kan ya pengen dianggap gede kan ya, umur-umur segitu, umur-umur SMA kan pengen ngerasa bahwa dianggap gue ini udah gede gitu loh. Kalau misalnya ada acara uh, syuting yuk atau apa yuk tentang pecilik tuh pasti aku selalu tolak. Karena aku nggak mau dia kepengen cilik tulus gitu loh. Tapi ya kayaknya nggak bisa ya. Uh, sampai di titik yang akhirnya aku sadar, ya udah ini kodrat ya aku gitu loh. Bahwa yang nempel di aku adalah si penyanyi cilik inilah gitu. Eno Lerian si pantan penyanyi cilik gitu loh. Akhirnya aku sampai di titik yang nyerah, sampai ada di titik yang, oh kenapa harus sedih ya? Alhamdulillah banget orang masih inget gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu. Uh, aku jujur, uh, aku ngomong apa adanya. Dijalani terus dan akhirnya menikah gitu. Thank you.